Hello po mga kabaytek at welcome back to my YouTube channel tutorials Our video tutorials for today Microtech VLAN configuration setup to Orange Pi or Raspberry Pi With LPB, Piso Wi-Fi software and anti-lag bandwidth management Kung sa tingin nyo po mga kabaytek ay nakakatulong ito sa inyo Ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials na i-upload ko Disclaimer lang po mga kaboytek, ako po ay hindi isang expert pagdating sa pagkukonfig ng microtech. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ngayon ay base lang po sa aking personal knowledge and experience. As you can see po mga kaboytek, meron tayong mga device sa harap natin. And then meron akong uh, Rapsberry Pi na naka custom board na po siya mga kaboytek. Yung gamit ko na custom board mga kaboytek is uh, Fusion Lab. Kasi uh, meron akong coin slot na meron po siyang uh, LED prim. Okay, and then naka-install na po yung uh, LPB software po nito mga kabotek sa Raps Verify And then uh, plug and pin na lang po ito And then meron tayong uh, Microtech Hoplite mga kabotek Ito po yung gagamitin natin para po sa VLAN configuration po natin Okay, and then meron akong uh, Globe Router dito mga kabotek Ito po yung gagamitin natin para po sa ating uh, access point po ng ating uh, piso wifi galing po kay uh, LPB okay, so ngayon po mga kabitek, i-configure na po natin yung ating Microtech Hoplite okay, so punta na po tayo sa ating laptop ito po yung setup natin mga kabitek, bali si Ether1 i-coconnect natin siya sa ating ISP PLDT and then si Ether2, i-coconnect natin siya sa ating uh, Rapsberry Pi and then si Ether3 i-coconnect natin siya sa ating uh, external router and then si Ether4 set up natin siya as a uh, bridge LAN and then dito natin ay kukonek yung ating mga personal PC and laptop before po tayo mag proceed mga kabotek, shout out po na tayo sa ating mga new member YouTube community kay Errol Jan Makahilos Boto Ten, Bines Romy Pereras, Philip Roy Armoco Wapo Gaming, Christian Castillo Gladys Aguilar Junji Jan Seglos, maraming salamat mga sir sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel at sana may natutunan po kayo sa aking mga video tutorials pag gusto nyo po ng mga anti-lag script and hotspot portal mga kabaytek, mag join lang po kayo sa aking YouTube channel community punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel and then click nyo lang po itong join okay, so sana po mga kabaytek supportaan nyo po yung aking YouTube channel and then pag official member na po kayo mga kabitek, uh, bibigyan ko po kayo ng mga libreng tips for configuration and anti-lag script and hotspot portal na mga ginagawa ko. Okay, so maraming salamat mga kabitek. First things first mga kabitek, so reset muna natin yung ating Microtech Hoplite. Okay, so punta tayo dito sa system and then reset configuration and then check natin tong no default configuration. Okay, so para tayo yung magko-config. Okay. So, hintayin lang po natin mga kabitek na makapag-reset po yung ating Microtech Hoplite. Okay, so connect po tayo ulit mga kabitek. Okay, so connected na po tayo ulit sa Winbox mga kabitek. So, yung unang gagawin natin mga kabitek, punta tayo dito sa interface. And then maglalagay po tayo ng label dito mga kabitek. Bali si Ether1 para sa ating uh, ISP. Okay, so ISP. Apply lang natin and then okay. So, Ether2 para sa ating uh, orange pie and wraps verify okay apply and okay so si ether 3 para sa ating ep out okay apply lang and okay so ether 4 para sa ating lan okay and then yung microtech hoplite mga kabitek meron siyang built in wifi okay so set up lang natin and then yung mode niya is gawin natin ep bridge and then palitan lang natin yung SSID LPB okay so click lang natin yung apply and then enable natin pagkatapos nyan okay so yung next na gagawin natin punta tayo dito sa bridge and then gagawa tayo ng dalawang bridge okay so mag add po tayo okay so bridge para sa VLAN apply lang and then gawa tayo ng copy okay so bridge para sa LAN apply lang natin and then okay so ayan meron na po tayong dalawang bridge okay so next na gagawin natin punta tayo sa port okay so dito mag assign po tayo dito mga kabitek so mag add po tayo bali si ether2 
bilang natin siya sa bridge bilang okay so apply lang natin and then okay and then mag add po tayo ulit si ether3 bilang natin siya sa bridge bilang and then lagyan natin siya ng bilang id ng ating lpb yung default Bilan ID po ng LPB mga kapitik is uh, 13. So, lagyan lang natin ng 13. Okay? So, apply lang natin. And then, okay. So, add po tayo ulit. Balik tayo sa general. And then, yung wireless LAN natin mga kapitik. So, bilang natin sa bridge bilan. And then, yung bilan niya, lagyan natin ng 13. Yung bilan ID po ng ating LPB. Okay? So, apply lang. And then, okay. Okay, so yung panghuli mga kapitik, mag-add po tayo ulit. Balik tayo sa general. And then yung ether 4, bilang natin sa sa bridge lang. Okay, so apply lang natin. And then, okay. So, ayan mga kapitik, na-set up na natin yung ating bridge. Okay, so yung next na gagawin natin, punta tayo dito sa bilans. Okay, so mag-add po tayo dito. Okay, so dito mga kapitik, lagay natin yung bilan ID ng ating LPB. So, 13. And then, dito sa tag mga kapitik, yung Ether 2, yung Orange Pi at saka RPI. Okay? So, yung Ether 2, dyan po natin kinokonek yung ating uh, Rapsberry Pi or Orange Pi po natin. Okay? Yung antag mga kapitik, so, pipiliin natin yung Ether 3, yung EP out. And then, mag-add po tayo yung wireless LAN. Okay? So, apply lang natin. And then, okay. So, balik tayo sa bridge mga kabitek. Okay. So, dito sa bridge mga kabitek, double click lang natin yung bridge bilan. Okay. So, punta tayo dito sa bilan and then check natin yung bilan filtering. Okay. So, apply lang natin and then okay. Ganyan lang po yung setup ng bilan configuration mga kabitek sa Microtech. Okay. So, ganun lang po siya kadali iset up po. Okay. So, yung next na gagawin natin mga kabitek para magkaroon na po siya ng internet. Punta tayo dito sa IP and then addresses. Okay? Okay? So, gagawa tayo ng dalawang IP address para sa VLAN at saka bridge LAN. Okay? So, mag add po tayo dito. So, kahit anong IP address mga kapitik, pwede natin gawin. Okay? So, in my case, gagawa ko ng IP address para sa bridge LAN. Uh, 192.168.50.1.24. Okay? So, yung interface bridge lang lang. Okay, so apply lang natin and then okay. So mag add po tayo ulit para sa bridge bilan natin. Okay? So 192168 uh, 40 that one Okay? So yung interface bridge bilan. Okay? So apply lang natin and then okay. So yung next na gagawin natin, set up natin yung DNS. Okay? Balik tayo sa IP DNS and then check lang natin yung allow remote request para ma-access po natin anytime yung ating microtech. Okay, so lagyan lang natin ng DNS Google. Google DNS, okay, yung 888 and then 8844. Okay, so apply lang natin and then okay. So yung next na gagawin natin, enable natin yung DHCP client ng ating ISP. So mag add po tayo dito DHCP and then interface, ether1 lang and then apply and then okay. Okay, so next na gagawin natin, set up natin yung DHCP server. Okay, so DHCP and then click natin yung DHCP setup. And then unahin natin yung DHCP uh, bridge LAN. Okay, so interface bridge LAN lang. Okay, so click lang natin next, 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 next. Okay, okay so set up natin yung DHCP server para sa ating bridge VLAN. Okay, so click na natin ulit yung DHCP setup. And then yung interface bridge bilan. Okay? So, click na natin next. Next, next, next. Ayan. So, para magkaroon na po siya ng internet mga kapitek. So, enable na po natin yung ating firewall NAT. Okay? So, balik tayo sa IP. And then firewall. And then NAT. Okay? So, mag-add po tayo dito. General chin source NAT lang. Out interface. Ether 1. And then action. Masquerade. Apply lang natin. And then okay. So, check natin sa new terminal mga kapitek. Try natin mag-pin kung mayroon na po ba siyang internet. Okay? So, ayan. Mayroon na po siyang internet mga kapitek. So, para mag-apply po lahat ng ating configuration mga kapitek. So, reboot muna natin yung ating Microtech Applied. Okay? So, punta tayo dito sa system. And then, click natin yung reboot. Okay? So, click natin yung yes. 
So, hintayin lang po natin mga kabitik na makapag-report po yung ating Microtech Hoplite. Okay? Okay, so nakapag-report na po yung ating Microtech Hoplite mga kabitik. So, connect po tayo ulit. Okay? Ayan mga kabitik, connect na po tayo ulit. Okay, so yung next na gagawin natin mga kabitik, punta tayo dito sa... IP and then firewall. Okay? So nakikita niyo po mga kabitik, wala pa tayong Mangol rules. And then dito sa Q3, wala pa rin po tayong Q3. Okay? So ngayon po, meron akong script dito mga kabitik na ginawa. Okay? So copy lang natin and then paste lang po natin dito sa new terminal. Okay? Para magkaroon na po siya ng bandwidth management, anti lag uh, bandwidth management and gaming priority. Okay? So, paste lang po natin yung uh, script. Okay? Ayan. So, as you can see mga kabitek, meron na po tayong uh, mangle rules. Okay? So, naka-priority na po yung mga online games nito mga kabitek. And then, dito sa Q3. Okay? So, ganyan lang yung setup ng ating Q3. Okay? Okay? So, yung script mga kabitek, libre lang po ito sa mga member po ng aking uh, YouTube community. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-join. Okay, mag-join na po kayo mga kabitek. Okay. Ngayon po mga kabitek, i-test po natin sa ating cellphone kung gumana ba yung ating VLAN configuration using uh, Raspberry Pi with uh, LPB software. Okay? So check natin sa ating cellphone mga kabitek. Ayun mga kabitek, so nilagyan ko na po ng power yung aking uh, Microtech Hoplite. Okay? So si Ether 1, kinokonek ko po siya doon sa ISP and then si Ether 2 hindi pa po siya nakakonek, okay? Nakikita nyo po mga kabitek. Iko-connect ko po siya dito sa Raps Verify, okay? Ito yung kagandahan uh, ng VLAN configuration mga kabitek kasi hindi na po natin kailangan yung USB to LAN, okay? Hindi na po tayo gumagamit ng USB to LAN kasi uh, direct na po yung ating Raps Verify to Microtech, okay? So, yun po yung setup ng VLAN configuration, okay? Okay, so nakakonek na po yung aking coin slot mga kabitek dito sa custom board. Okay, so ngayon po lalagyan na po natin ng power yung ating caps verify mga kabitek. Okay. Ayan, so nakikita nyo po mga kabitek gumagana po yung aking lead frame ng aking coin slot. Okay, so yung custom board po mga kabitek meron po siyang switch. Okay, so hindi pa po naka-on yung ating caps verify. Meron po siyang switch dito. So da down lang natin and then ayan so meron na pong power yung ating herapse verify okay so hintayin lang po natin mga kabitik na makapag load po yung ating uh, software ng ating LPV okay so para matest po natin mamaya sa cellphone kung gumana ba yung ating setup ng ating VLAN configuration okay okay ngayon po mga kabitik so try po natin mag connect sa cellphone natin okay on lang natin yung ating wifi Okay, so connect po tayo dito sa LPB Yung SSID po na ng built-in Wi-Fi po ng ating Hoplite Okay, yung sinet up natin kanina Okay, so meron na po akong router mga kabitek na kinonek din dito Okay, so dalawa yung access point po ng ating Microtech Hoplite Okay, so ayan mga kabitek, gumana siya mga kabitek Lumabas yung portal po ng ating LPB Okay, so try po natin mag-insert coin mga kabitek Kanina po kasi uh, nag-test ako kanina kaya meron po siyang time Okay, so ngayon po, try natin ulit mag-insert uh, coin. So, ayan. Maghuhulog po ako dito mga kabitek. Meron akong 10 piso dito. Ihulog ko lang dito sa coin slot. Ayan. So, as you can see mga kabitek, gumana po yung... Meron agad siyang 10 pesos na credit. Okay, so check na natin done paying. So ayan, nadagdagan po yung time mga kabitek. Okay, so ngayon po, try po natin mag-YouTube mga kabitek. Ayan. Okay, so hintayin lang natin. Ayan. So, meron po siyang internet mga kabitek. Gumana po yung ating setup po ng VLAN configuration. Okay. Okay. So, ayan. Okay. So, ganun lang po kadali i-set up yung VLAN configuration mga kabitek uh, using uh, Raps Verify and LPB software plus Wi-Fi. Okay. 
Ngayon po mga kabitek, balik po tayo sa ating winbox mga kabitek, sa ating laptop, okay? Connect po tayo sa ating LTV, okay? Connect tayo sa LTV. Okay, lumalabas na po yung portal, okay? Type lang natin, portal. Ayan. Nag-test ako kanina mga kabitek, so meron na agad siyang time, so click ko lang yung resume. Okay, so cancel ko lang to kasi nag-pop up yung IDM yung uh, sound system po ng LPB so ngayon po, access po natin yung admin ng LPB okay? so 1000.1 and then slash admin okay? and then username mga kapitik is admin lang and then yung default password po ng LPB mga kapitik is 12345678989 okay? And then, CAPTCHA. Type lang natin yung CAPTCHA. D key 3 F. Okay. Sign in po tayo. Okay. So, ngayon po mga kapitik, ito po yung dashboard po ng LPB Piso Wi-Fi. Okay. So, ngayon po mga kapitik, punta po tayo dito sa interface. Okay. Para makita po natin yung VLAN ID po ng ating LPB. Okay. So, punta po tayo dito sa VLAN settings. Okay. So, Ayan, so bilang tag ID po niya is 13. Okay, so tama yung uh, ginawa natin doon sa Microtech. Okay, ito po yung default bilang ID po ng LPB. Okay, so tama yung ginawa natin. So ganyan lang po yung setup ng bilang configuration po mga kabaytek uh, kay LPB, Piso Wi-Fi. Okay, additional shoutout po mga kabaytek kay Shadow, Brian Relian Sagos, Dave Igot, Johan, Horseman TV, Rosindo Pinohon, Frances Medena, Abilons TV. Okay? Maraming salamat sa inyo mga sir sa walang sawang suporta po ng aking YouTube channel community. Okay? Sana may natutunan po kayo sa aking mga video tutorials. Okay? Sana makatulong po sa inyo. Okay? So maraming salamat at yun lang po yung ating tutorials at magandang araw sa inyong lahat mga kabitek.